女排世界杯的霸气夺冠，让中国女排再次重回世界巅峰，也让女排球迷对今年的东京奥运会充满了期待。可以说，女排能够取得今天的成就，与郎平的付出密不可分。郎平第一次回国执教中国女排，就不得不提起五连冠时期的一位老女排功勋队员，是他一手促成了郎平回国，拯救低谷中的女排。可就在中国女排已经从低谷中渐渐崛起之时，她却因种种原因被迫辞去体制内职务，远走他乡。她就是周晓兰。为什么她会被迫辞去职务呢？郎平回来，她做了什么贡献呢？今天我们就来了解一下属于周晓兰的传奇。周晓兰出生在一个普通家庭，与天生在体育世家的郎平不一样。他十六岁才慢慢的接触到了排球，那个年代有着上山下乡运动，周晓兰也就跟着父母参加了，吃的是小米儿，喝的是雨水，用的是煤油灯，下地干农活也是必备技能。终于在十六岁，周晓兰回到了家乡，他的父母将他送进了山西女子排球队。当时的周晓兰有着一米八二的身高，反应力和速度非常快。弹跳力也十分出色，虽然起步比一般人晚，但是经历了三年农村生活的周晓兰，意志无比的强悍。在训练的时候，他很勤奋，吃得了苦；在训练的时候，不管多么困难，他都坚持了下来。仅凭四年的时间，二十岁的周晓兰便后来居上，入选了国家队。进入了国家排球队之后，进步非常快，甚至拉高了整个中国女排平均实力。并逐渐成为了袁伟明最为器重的球员之一。一个球队当中有一个主力选手是非常重要的。如果说整个队伍里面都没有一个人领先，每个人都差不多的话，那么水平就很难往上提。周晓兰当时在队伍里就是扮演着这样一个角色。很快，周晓兰就帮助中国女排接连夺冠，中国女排也由此就实现了大赛三连冠。在一九八一年的世界杯上，周晓兰以出色的拦网助中国女排力克日本夺冠，天安门城墙的名号也就始于此了。在拿到了洛杉矶奥运会冠军之后，二十七岁的周晓兰也就功成身退了。退役之后的周晓兰先去了上海体育学院进修，之后就到了国家体委任职，担任排球处处长。中国女排也到达了当时的顶峰。成就了辉煌的五连冠，可是五连冠之后，一大批队员陆续的宣布了退役，女排也就随之进入了低谷。周晓兰当时是女排的管理者，看着女排成绩如此的惨淡，周晓兰决定帮助女排重新崛起。她这时想到了她的老队友郎平，她坚信只要郎平执教女排，定能止住女排颓势。周晓兰飞往美国，游说郎平回国执教。当时的郎平刚刚经历婚姻破裂，加之才三岁的女儿和拮据的经济，以及违约要承担的大笔赔偿金，都让郎平有所顾虑。要知道，当时郎平在美国的年薪可是二十万美金，在当时的年代，这可是个天文数字。但在周晓兰的极力游说和帮助下，郎平本就是女排人，中国心。最终回国，开始拯救低谷中的女排与水火。周晓兰便对外界透露了郎平要回国担任主帅的消息，但是当时排协内部出现了很多不同的声音，让周晓兰不要再插手这件事。在郎平回国前一天，周晓兰还希望排协能够办一个欢迎仪式，但是排协还是拒绝了。最终，周晓兰以自己名义去机场接机。在郎平的带领下，女排是迅速止住颓势，并在世界三大赛中取得了两亚一铜的好成绩。通过这件事，周晓兰明白自己一直在做吃力不讨好的事情。再三考虑之后，周晓兰最后说出：“事已至此，总有人要下地狱后，便辞掉了排球处处长这一体制内的工作，平息了这场换帅风波。”郎平回国，周晓兰贡献最大。最终离开的却是他。周晓兰辞职之后，跟着她的丈夫一起移居美国。很多人都认为她是因为排挤才不得不出国的，但是周晓兰并没有对祖国心生怨恨。
反而说自己很感谢祖国对他的培养。刚到美国的时候，周小兰在乔治华盛顿大学从事校队教练的工作。随着大女儿的出生，周小兰为了陪伴女儿的成长，她放弃了钟爱的排球事业，选择在一个离家近的医疗投资公司从事数据处理工程师的工作。如今，她将两个女儿都教育得很好。他的两个女儿不仅继承了良好的运动天赋，而且在学业上也非常优秀。虽然他现在的生活和排球没有任何的关系，但是他之前为国家做的贡献，我们都一直铭记于心。周小兰还在排球场上打球时是一个好球员，退役之后他是一个好教练，在家里是个好母亲。将这样一位为我国排球事业做出那么多贡献的人，值得我们每个人铭记在心。